நியூயார்க்கில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தீ விபத்து குழந்தை உட்பட பனிரெண்டு பேர் பலி அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் பிரானக்ஸ் பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் நள்ளிரவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது முதல் தளத்திலிருந்து தொடங்கிய தீயானது மூன்றாவது தளம் வரை பரவியது இந்த சம்பவத்தில் பனிரெண்டு பேர் பலியாகினர் அவர்களில் ஒரு வயது குழந்தையும் அடங்கும் நான்கு பேர் பலத்த காயமடைந்துள்ளனர் அவர்களது நிலைமை கவலைக்குரிய வகையில் உள்ளது என நகர மேயர் பில்தி பிளாசியோ செய்தியாளர்களிடம் கூறியுள்ளார் ஜெருசலம் நகரில் டிரம்ப் பேரில் ரயில் நிலையம் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் இஸ்ரேலின் தலைநகரான ஜெருசலமை அங்கீகரித்து அறிவிப்பை வெளியிட்டார் மேலும் டெல் அவிவ் நகரில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தை ஜெருசலம் நகருக்கு மாற்றப்போவதாகவும் அதிரடியாக அறிவித்தார் டிரம்பின் இந்த முடிவை திரும்ப பெற கோரி கடந்த வாரம் ஐநா பொது சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்தியா உட்பட நூற்றி இருபத்தி எட்டு நாடுகள் தீர்மானத்துக்கு ஆதரவு அளித்தன இருப்பினும் இந்த தீர்மானத்தை ஏற்க முடியாது என அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் அறிவித்தன இந்த நிலையில் டெல் அவிவ் நகரிலிருந்து ஜெருசலம் நகருக்கு புதிய சுரங்க ரயில் பாதை அமைப்பதற்கான திட்ட அறிக்கையை அந்நாட்டின் போக்குவரத்து துறை மந்திரி தாக்கல் செய்தார் அப்போது அவர் மேற்கு சுவர் மற்றும் பழமை நகருக்கு இடையே பூமிக்கடியில் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு சுரங்க ரயில் பாதை அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் இந்த ரயில் பாதையில் இரண்டு ரயில் நிலையங்கள் இடம்பெறும் என்றும் அறிவித்தார் அவற்றில் பழமை நகரில் அமைக்கப்படும் ரயில் நிலையத்துக்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பின் பெயர் சூட்டப்படும் என அவர் அறிவித்தார் இஸ்ரேலின் தலைநகராக ஜெருசலமை அங்கீகரித்து வரலாற்று சிறப்புமிக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டதற்காக அவரை கௌரவிக்கும் விதமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் ரஷ்யாவில் வணிக வளாகத்தில் குண்டு வெடிப்பு பதிமூன்று பேர் படுகாயம் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரில் உள்ள ஒரு வணிக வளாகத்தில் நேற்று முன்தினம் மாலை பயங்கர சத்துடன் குண்டு வெடித்தது மக்கள் கூட்டம் நிறைந்த பகுதியில் குண்டு வெடிப்பு நிகழ்ந்ததால் அங்கு பெரும் பதற்றமும் பீதியும் தொற்றிக் கொண்டது வணிக வளாகத்துக்குள் திரண்டிருந்த மக்கள் அனைவரும் தங்களின் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள அலறி எடுத்தபடி நாலாபுரமும் சிதறி ஓடினர் இருப்பினும் இந்த குண்டு வெடிப்பில் சிக்கி பதிமூன்று பேர் பலத்த காயமடைந்தனர் குண்டு வெடிப்பு குறித்த தகவல் கிடைத்ததும் பாதுகாப்பு படையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று அந்த பகுதியை சுற்றி வளைத்து தங்கள் பாதுகாப்பு வளைத்துக்குள் கொண்டு வந்தனர் பின்னர் அவர்கள் காயமடைந்த நபர்களை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் வெடிகுண்டை வெடிக்க செய்தது யார் அதற்கான காரணம் என்ன என்பது உள்ளிட்ட விவரங்கள் தெரியவில்லை இதுகுறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர் ஆப்கானிஸ்தான் காபூலின் டெபியான் சமூக கலாச்சார மையம் மீது தாக்குதல் நாற்பது பேர் பலி அமெரிக்க கூட்டுப்படைகள் முகாமிட்டிருக்கும் ஆப்கானிஸ்தானில் தலைநகர் காபூலில் மசூதி அருகே டெபியன் சமூக கலாச்சார மையம் மீது இன்று காலை சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இதில் நாற்பது பேர் பலியாகினார்கள் முப்பது பேர் காயமடைந்தனர் யாரை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது என்பது தெரியவில்லை என்றும் பாதுகாப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ஆங்கிலத்தில் இரண்டாயிரம் வார்த்தைகளை கற்றுக்கொண்ட கொரிலா கோகோ அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் உள்ள மிருகு காட்சி சாலையில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் ஜாக்லின் என்ற கொரிலா குரங்குக்கு பிரசவம் நடந்தது பிரசவத்தில் ஜாக்லினுக்கு பெண் கொரிலா பிறந்தது ஆனால் ஆறு மாதம் ஆனதும் ஜாக்லின் கொரிலா தனது கூட்டியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் சைக்காலஜி படித்துக் கொண்டிருந்த பென்னி என்ற மாணவி அந்த குட்டி கொரிலாவை தனக்கு கொடுக்க கேட்டுக்கொண்டார் பென்னி அந்த ஆண்டுக்கான ப்ராஜெக்டாக மனித மிருக உரையாடல் என்ற தலைப்பை தேர்வு செய்திருந்தார் இதைத் தொடர்ந்து மிருக காட்சி சாலைக்கு சென்ற பென்னி அந்த உரிமையாளரிடம் கேட்டு குட்டி கொரிலாவை தனது வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தார் கொரிலாவுக்கு கோகோ என பெயரிடப்பட்டது உலகில் ஆக சிறந்த உறவு அந்த நொடி முதல் பென்னிக்கும் கோகோக்கும் இடையில் தொடங்கியது நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் மிருகங்களோடு பேசுவது என்ற ஆராய்ச்சியை முடித்துவிடலாம் என பென்னி நினைத்திருந்த நிலையில் இன்றும் கோகோவுடனான அவரின் உறவு தொடர்கிறது இன்று கோகோ சைகை மொழியில் மனிதர்களோடு உரையாடுகிறாள் ஆங்கிலத்தில் இரண்டாயிரம் வார்த்தைகளை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இதுகுறித்து பென்னி கூறுகையில் இந்த உறவு உலகின் பார்வைக்கு எப்படியாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது குறித்து எனக்கு கவலை இல்லை எனக்கும் கோகோவுக்குமான அன்பும் உறவும் எங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும் கோகோ ஒரு அற்புதமான மற்றும் அழகான தேவதை என கூறியுள்ளார் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் தொலைக்காட்சி